हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर हैव गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड टैक्सेशन तो कुछ टैक्स के एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के डिस्कस करेंगे इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी चेक करें ताकि आपको और एम सी क्यूज़ का प्रैक्टिस होते रहेगा और ये सेट का जो एग्जाम होने वाला है या नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका कॉमर्स पेपर है या मैनेजमेंट है तो ये आपको सबको यूज होने वाला है और अगर आप अन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हो तो अन के प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस के बेसिस पे फ्री में होंगे सारे तो अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पढ़ना चाहते हो तो आपको राहुल मोहिले का कोड यूज़ करना है मेरे नाम से ताकि आपको एडिशनल टेन डिस्काउंट वहाँ पर मिल पाए चलो शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट दिस इज माय प्रोफाइल आप इसको प्रोफाइल को फॉलो करें रेगुलर बेस पे आपको वीडियो इसमें लेक्चर्स मिलते रहेंगे सारे के सारे फ्री में है तो इसका बेनिफिट आप जरूर लेना और टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन कर लेना सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन इसलिए दिया है कि इसके पहले टेन क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में सॉल्व करवा दिए है तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई डी ए दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो ये सारे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स के बेसिस पे पॉइंट है आई सी एस आई डी इंटरनेशनल सेटल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है देखो फ्री फ्रो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू रेड्यूस नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डब्ल्यू टी ओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करता है फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंट्री डेफिसिट में गई है उसको हेल्प करने का काम आईएमएफ करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईडीए डेवलप इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसमें आईडीए सॉफ्ट लोन विंडो का काम करता है जो लोन प्रोवाइड करता है आई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो होते हैं उसको सॉल्व करने का काम करता है तो राइट आंसर है आपका डब्ल्यू टी नंबर आई एम एफ पॉइंट नंबर वन IDA डी ए इज सॉफ्ट लोन विंडो एंड आई सी एस आई डी दैट इज इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का काम तो दैट इज दी क्वेश्चन नंबर इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू टी ओ रिप्लेस गैट ऑन ध्यान से डेट्स के बारे में क्वेश्चन है जब तक आप डेट नहीं याद रखोगे आपको इसमें डिफिकल्टी होगी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी थ्री फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी नाइन तो डब्ल्यू टी ओ ने पहले गैट था जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जनरल एग्रीमेंट्स एंड टैरिफ ऑन ट्रेड बंद हो गया उसको रिप्लेस कर दिया किसने रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कब रिप्लेस कर दिया फर्स्ट जनवरी 1995 को रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू ने ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डब्ल्यू टी ओ के फंक्शन पढ़ के रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है डब्ल्यू टी ओ का मेजर क्या काम क्या है द डब्ल्यू टी ओ का मेजर काम है जो भी कंट्रीज है वो कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लो हो जाए जो ट्रेड के ऊपर कंट्रीज बैरियर्स लगाता है वो बैरियर्स को धीरे धीरे करके रिमूव करे बैरियर्स के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंश्योर द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली to facilitate the implementation administration and operation of trade agreements to carry out periodic reviews of the trade policies of its member countries and all of the above to so right answer for this question is all of the above sare ke sare jo functions hai wo wto karta hai to so wto ke sare ke sare functions available hai question number 14 which among the following आर सब्सिडीज ऑफ डब्ल्यू टी ओ तो देखो डब्ल्यू टी ओ जो सब्सिडीज देता है वो बॉक्सेस के बेसिस पे देता है तो इनमें से कौन सा कौन सा है ग्रीन बॉक्स रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स अंबर बॉक्स तो ध्यान रखना ग्रीन बॉक्स रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स या अंबर बॉक्स तो राइट आंसर है इसका ग्रीन बॉक्स होता है ब्लू बॉक्स भी होता है अंबर बॉक्स भी होता है लेकिन रेड बॉक्स नाम का कोई भी सब्सिडी नहीं है तो ग्रीन जो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसी के बेसिस पे आपको याद रखना है लेकिन रेड सिग्नल होता है वैसा रेड बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बॉक्सेस क्या है यहाँ पे सब्सिडीज जो दी जाती है कंसेशन जो दी जाती है डब्ल्यू के बेसिस पे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द डब्ल्यू टी ओ स्टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी तो सबसे टॉप में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यू का कौन है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जनरल काउंसिल या ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ध्यान रखना आपको सबसे टॉप में जो हायरार्की है जो सबसे टॉप में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व
तो अभी हम कुछ टैक्सेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने थोड़ा मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे लाया ताकि आपके थोड़े आई के भी कंसेप्ट और टैक्स के भी कंसेप्ट रिवाइज हो सके सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज एब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड स्टे इन इंडिया फॉर तो ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है सेक्शन सिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस आपने उसके कंडीशंस पढ़े होंगे मैंने कंडीशंस भी यहाँ पे डाले हुए हैं आप अपने बेसिस पे उसको एक बार पढ़ सकते हैं अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसे इंडिया में कितना दिन रहना जरूरी है ताकि वो रेसिडेंट बने और रेसिडेंट में दो चीज़ें होती है आर ओ आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ऑप्शन आर सिक्सटी डेज 120 डेज 182 एटी टू डेज एंड वन एटी डेज तो आपको अगर इसका रूल पता है तो काफी सिंपल तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 182 एटी टू डेज इफ एनी पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही शुड स्टे फॉर वन एटी टू डेज कंपल्सरी अगर वो वन एटी टू डेज नहीं रहता तो उसे हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पे डाले हैं इसका पी डी एफ मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर करूंगा तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो एक्सेप्शंस भी है देखो इफ एनी पर्सन लिव्स इंडिया ऑन अ शिप इन क्रू फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन पीरियड ऑफ 60 डेज इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम और हर कंपलसरी वन एटी टू रहना पड़ेगा सेवेंटीन नंबर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन फाइव किसको रिलेट करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम इनकम डीम डीम का मतलब होता है Assumed income deemed to accrue or arise in India is taxable in case of number वन resident and ordinary resident resident but not ordinary resident short form क्या है R O R पहला वाला second is R N O R third is N R non resident या all of the above तो इसका right answer है all of the above because income अगर India में deemed हुआ arise हुआ accrue हुआ तो भी वो सभी लोगों को टैक्सेबल है आर ओ आर आर एन ओ आर एंड एन आर ध्यान रखना स्कोप ऑफ टोटल इनकम से बहुत सारे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो दिस आर द दिस इज द चार्ट बेसिकली हैव एडेड दैट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सबको टैक्सेबल इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वो भी सबको टैक्सेबल इनकम एक्रीड और अराइजिंग इन इंडिया वो भी सबको टैक्सेबल इनकम डीम टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया यही पॉइंट वहाँ पे पूछा गया टैक्सेबल 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 और अगर फॉरन इनकम होगा और अगर कंट्रोलिंग इंडिया से है तो आर और आर के लिए टैक्सेबल एन के लिए नॉन टैक्सेबल और अगर फॉरेन इनकम है उसका कंट्रोलिंग इंडिया से है ही नहीं सब कुछ फॉरेन से है तो सिर्फ आर के लिए टैक्सेबल बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल तो दिस इज द चार्ट यू कैन रीड स्कोप ऑफ टोटल इनकम यहां से क्लियर आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर एटीन इज रिलेटेड विद हाउस प्रॉपर्टी द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एल अंडर सेक्शन ट्वेंटी इज 20% परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू दैट इज एन ए वी थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी थर्टी थाउजेंड या टू लैक्स अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का एक पूरा डेढ़ घंटे का लेक्चर लिया है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड रेंट के टाइप के क्वेश्चन वो बहुत सिंपल है वो पूरे सॉल्व करवाया है आप जाके वो लेक्चर्स देखें ताकि आपको हाउस प्रॉपर्टी का पूरा बेस क्लियर हो जाए तो हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है वन इज एल लेट आउट प्रॉपर्टी अनदर इज एस ओ पी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो जो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो कितना परसेंट होता है वो थर्टी परसेंट होता है थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी इज द राइट आंसर तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सो दिस इज द फॉर्मैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जी ए वी आता है म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर फिर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड आप माइनस करते हो फिर एन ए वी आता है फिर देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी ऐसे तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज रिलेटेड विद योर डिडक्शन द डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी क्यू क्यू बी देखो एट्टी क्यू क्यू बी के बारे में सेट के पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एटी क्यू क्यू बी क्या होता है रॉयल्टी है अगर आप बुक्स वगैरह लिखते हो तो बुक्स के बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है तो वो रॉयल्टी जो है क्यू क्यू बी के अंदर वो प्रोवाइड होती है उसके लिए कितना डिडक्शन मिलता है वन लाख थ्री लाख फोर लाख वन लाख ट्वेंटी फाइव ध्यान रखना इसकी लिमिट तो इसका डिडक्शन मिलता है थ्री लाख रुपीज का तो एटी क्यू क्यू बी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद रॉयल्टी और आज का लास्ट क्वेश्चन एडवांस टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है एडवांस टैक्स जैसे आप अर्न करोगे वैसे आप पेमेंट करोगे तो जो टैक्स हम एडवांस में पे करते हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि वी हैव टू इयर्स वन इज प्रीवियस ईयर एंड अनदर इज असेसमेंट ईयर तो हम इस साल पैसे कमाएंगे उसका टैक्स हम अगले साल भरते हैं त
तो उसके बारे में भी मैंने एक लेक्चर लिया है पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़ाया है मैंने ताकि आपको एक अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो लेक्चर्स देखे यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बताता तो। हूँ तो जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना परसेंट पेमेंट किया जाता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फिफ्टीन परसेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फोर्टी फाइव परसेंट या सेवेंटी फाइव परसेंट तो राइट आंसर है इसका फिफ्टीन परसेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देखो इसके लिए एक चार्ट डाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स जो होता है वो क्वार्टरली पे किया जाता है और एडवांस टैक्स जो है वो चार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है फर्स्ट विल बी पेड ऑन फिफ्टीन ऑन और बिफोर फिफ्टीन जून फिफ्टीन फिर ऑन और बिफोर 15 सितंबर 45 परसेंट फोर्टी परसेंट पेमेंट करना आपको जरूरी है सेकंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर दैट विल बी 75 परसेंट एंड लास्ट इज 15th मार्च फुल 100 परसेंट विल बी पेड तो ये आपको ध्यान रखना है ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप पढ़ सकते हो ठीक है दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है या आपको एम से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और अगर आप कॉमर्स से प्रिपेयर कर रहे हो पेपर वन जो सभी लोगों के लिए कॉमन है उसके भी वीडियोज में डाल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर